Centro de Campinas. Vai. Pode ser, oi? Vem lá de Curitiba para conhecer Moadilson, nos conhecer, né, irmã? Isso. Amém, Deus abençoe. Amém. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus criou uma ordem e pelo mundo inteiro. A Bíblia diz assim: perturbai-vos, moradores da terra, porque a terra fica perturbada quando ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que a terra cambaleia feito um ébrio. A terra cambaleia feito um bêbado. Por quê? Porque saíram da fora, saíram da presença de Deus. Fugiram da face do Senhor para se esconderem. Então é normal que as pessoas fiquem perturbadas. Porque é a voz de Deus. A voz de Deus incomoda o ser humano. Quando Moisés subiu no monte, o povo falou assim, olha, nós queremos ouvir também a voz do Senhor. Só você, Moisés. Nós também queremos ouvir a voz de Deus. Então Deus falou assim, então vocês se santifiquem. Vocês se preparem daqui três dias. Eu vou descer no monte e eu vou falar com vocês. Deus desceu no monte Sinai. Eu sou assim, olha, mas vocês fiquem só no pé do monte. Não cheguem perto, porque senão vocês serão consumidos. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Tudo que é pecado é destruído perto dele. O ser humano perdeu a comunhão. E a Bíblia diz que um ser humano se tornou, se tornou inimigo de Deus. Inimigo Por isso que as pessoas amam o mundo E a Bíblia diz que quando você ama o mundo Você se torna inimigo de Deus A Bíblia diz não amei o mundo Nem aquilo que no mundo existe Porque o mundo passa E se fazem a vontade de Deus permanece para sempre Eu sou para ele Olha, você não toca no monte Fique só no pé do monte E eu falarei com vocês Mas quando Deus começou a falar O povo botou a mão nos ouvidos e falou Para, chega Nós não suportamos essa voz O homem natural não compreende as coisas de Deus Porque parece loucura Escreveu o apóstolo Paulo Não pode entendê-las Para você entender as coisas de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus. Religião nenhuma aproxima você de Deus. Nenhuma. Não adianta você frequentar feitos, escutar alguém filosofando sobre Deus, dizendo o que ele acha sobre Deus. Isso não é pregação. A pregação do Evangelho transforma o ser humano. A pregação do Evangelho é uma água que limpa e que purifica o homem. Por isso que ele precisa ouvir a voz de Deus. O pastor Paulo falou assim, aprova a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando você vai para um verdadeiro crente em Jesus Cristo, a sua vida será transformada. Você será liberto do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre você. Você não vai ser mais filho do diabo. De fazer a vontade da carne. Fazer a vontade do seu desejo. Quando você se torna um verdadeiro crente. Morrer. Se torna lucro. Essa que é a diferença. Religião tem um monte. O apóstolo Paulo fala assim que no final dos tempos amontoariam doutores 
conforme os seus próprios desejos. Desfiarão os ouvidos da verdade. Voltando-se para a fábula. Tem até a igreja onde o pastor é gay. Então é para agradar o homem. Então isso não é igreja. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, se eu fosse pregar para agradar os homens, eu não seria certo de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Esse livro não foi escrito por Maomé, esse livro aqui não foi escrito por Charles Russo, que inventou o testemunho de Jeová. Esse livro não foi escrito por Joseph Smith que inventou a religião dos mortos. Esse livro não foi escrito pelos papas, que inventaram o catecismo romano. Esse livro aqui não foi escrito nem por Valdomiro, nem por Edith Macedo, nem por Malafaia. Esse livro não foi escrito por mim. Esse livro foi escrito pelo Todo-Poderoso Deus, que enviou o seu Filho para salvar o mundo. Somos apenas testemunha de que Ele está vivo. E a verdade significa mais do que feliz Aquele que vê O filho do homem E você pode ver Se a palavra entrar no teu coração Enxergamos com os olhos da fé E não com os olhos da vista humana o verdadeiro crente, ele enxerga a fé. Ele anda pela fé. Ele não anda por aquilo que os olhos veem. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Deus é real. Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Dividiu a história antes dele e depois dele. E ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou. E nós estamos aqui. Porque nós somos testemunha que ele está vivo. Se eu não tivesse visto Jesus, eu não estaria aqui. Se eu não conhecesse ele pessoalmente, eu não viria aqui falar dele. Para você ser testemunha de alguém, você precisa ver os fatos. Você precisa ter certeza do que você está falando. Então religião é uma coisa vã. Religião é uma coisa vã, falar de Deus até o diabo fala. Mas o diabo conhece mais a Deus do que muita gente. E treme. O diabo fala que ele creme, porque ele sabe quem é Jesus. Jesus contou uma parábola. Em Mateus capítulo 22. Reino dos céus. É semelhante a um certo rei que celebrou as festas de casamento do seu filho. E ele enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. O rei fez uma festa de casamento. Era o filho único desse rei. Ele faz uma festa de casamento e manda seus servos, seus empregados ir na cidade e convidar todo mundo para a festa olha, vai ter uma festa você não vai precisar pagar convite você não vai precisar levar guaraná você não vai precisar levar cerveja você não vai precisar levar coxinha nem pedaço de bolo está tudo preparado nessa festa você só precisa ir a festa já está preparada você só precisa ir. Então o rei bancou tudo. O rei fez tudo sozinho. Ele não pediu ajuda de ninguém. Ele fez essa festa sozinho. 
é a festa de casamento do meu filho. Era o filho único. Ele caprichou na festa. Mas, quando os servos chegaram na cidade e falaram assim, Ei, você quer se converter? Você quer aceitar Jesus Cristo? Você quer mudar de vida? Quer deixar uma coisa? Quer deixar o futebol? Ei, você está disposto a deixar a prostituição? O homossexualismo, a idolatria, a feitiçaria? Vamos para a festa do rei, larga tudo aí. Larga essa passeata gay, larga esse carnaval, futebol. E daí? Vamos embora. O rei está fazendo uma festa. Passeata gay vai ficar no chinelo. O rei está fazendo uma festa de arromba. É arrombar o inferno. Ele está fazendo uma festa. Que esse mundo aqui nunca viu, nunca vai ver, se já vai. Somos convidados. Chama eles. Convite de graça. A festa de graça. Mas o que que aconteceu? Jesus conta da parábola. Eles não quiseram ir. servos do rei ah, já não quer saber de festa coisa nenhuma, some daqui aí Jesus colocou que eles pegaram outros servos e mataram e aí o rei teve notícia o que, que aconteceu com meus servos rei Além de eles não quiserem vir na festa, eles mataram os seus empregados. É mesmo? É. Espancaram eles até a morte. Não quiseram vir. E ainda espancou eles. Você já ouviu falar de comunismo? Você conhece comunismo? Sabe o que é comunismo? Em 1962, o comunismo da Rússia pegou 12 pastores, arrancou a unha com alicate, 
com o arame, eles arrancaram o globo ocular dos doze pastores. Isso aí é comunismo. É o que esse Lula, miserável, desgraçado, filho do diabo, quer trazer para o Brasil. Essa droga aí. É filho do diabo, sim senhor. É filho do diabo, sim senhor. O povo nem sabe o que é comunismo. Está pensando que vai comer picanha? Está pensando que vai ficar tomando cerveja e passear para gay? Comendo picanha? São filhos do diabo. Não querem aceitar o convite do rei. Espancaram os empregados. O comunismo é a maior praga que o diabo já inventou na terra. E quer saber mais? O comunismo não vem da Rússia. Quem patrocinou o comunismo? É um grupo chamado G7. É o grupo dos países mais ricos do mundo. Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Inglaterra. Você está pensando que o mundo está dividido? Dividido está a igreja. Jesus falou que o reino dividido não subsiste. O diabo não dividiu. O diabo ele promove guerras para você morrer. E para eles ganharem dinheiro. É outra mentira do diabo, é político. Vocês dizem esse negócio de direita e esquerda? O Lula é amigo do Bolsonaro, o Bolsonaro é amigo do Lula. Eles sentam juntos, dão a certeza e dão risada na sua cara. Eles não são inimigos. Eles têm um alvo. E o alvo deles é destruir e matar a igreja. Esse é o alvo deles. É acabar com a igreja na terra. Eles não querem que você vá para a festa. Aí de você, que fica acreditando em políticos. Aí de você que fica acreditando em religião. Que religião? O Papa é um líder de Estado. O Papa nunca foi um líder religioso. É um chefe de Estado dono do banco mais rico do mundo, o banco do Vaticano. O Lula depositou 1 milhão e 300 milhões de reais. Sabe de onde ele tirar? Essa história de Bolsa Família, Bolsa Gay. Quando você é um pobre, fica comendo as picalhas que o diabo joga na tua frente. Vocês estão perdendo a oportunidade de irem na festa do rei comendo migalhas, lixo, comendo lixo da Netflix, comendo lixo desse futebol maldito, comendo lixo dessa política, lixo dessas religiões. Isso é resto. Isso é resto que o diabo está dando para vocês. Por que vocês não querem vir na festa? Além de que não querem vir na festa, quer matar os profetas. Jesus ele diz assim, para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja todos os profetas que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajudar vocês como uma galinha que ajuda os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Como eu era bobo, ficava correndo atrás de futebol, cortava a camisa daquele palhaço chamado Zico, é do Flamengo, cortava a camisa do Zico e eu achava que eu era igual a ele. Sabe como que isso chama? Idiotice. É você querer ser parecido com o seu ídolo.
É você querer ser a imagem do seu ídolo? Aí pinta o cabelinho de loirinho e ele pensa que ele vai ser o Neymar. Aí bota um chartinho curtinho, vai ser uma prostituta de esquina e pensa que ele é a lista. Bolatria é culto a demônio. Quando vocês estão nesse pare de funk, vocês estão fazendo culto para demônios. Quando você vai no estádio de futebol, vocês estão aplaudindo demônios. Por isso que o povo não quer vir para o convite. Mata esse pregador aí. Chama a polícia. Manda prender esse pregador aí. Por isso que eles não quiseram vir. O profeta Jeremias disse. Ultrapassaram os feitos do diabo. É, essa geração de hoje ultrapassou o diabo em maldade. Está escrito no profeta Jeremias. Vocês vão ver muita gente matando criança. Vocês vão? Antes de Moisés aparecer, Satanás usou a vida de faraó para matar milhares de crianças. O povo de Deus. Antes de Jesus aparecer, Satanás usou o rei Herodes para matar todas as crianças de Belém. Belém da Judéia. Todas as crianças abaixo de dois anos, o diabo mandou matar. Agora, antes de Jesus voltar, Satanás está pedindo mais sangue inocente. Agora o diabo está pedindo mais sangue inocente. Porque logo, logo ele vem aqui para reinar. Apocalipse 12, 12 diz: Alegrar nos céus. Sabe o que no céu vai se alegrar? Porque agora só tem o Todo-Poderoso sentado no trono, os seus anjos ao redor dele, os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Mas a igreja vai entrar pelos portões celestiais, levantar as portas às suas entradas, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória entrou e abriu o caminho. Então, se você estiver seguindo ele, por isso que ele falou, vem me segue. Se você estiver seguindo ele, você vai entrar por esse mesmo portão. Salmo 24. Você vai entrar por esse portão e vai participar da mesa que o Senhor tem preparado. Agora, se não, fica aí fumando maconha, tomando cachaça, assistindo seu futebolzinho e escutando esse funk maldito. Fica aí, já que não quer ir, fica aí assistindo Netflix, passa a mão para ver tudo que há. Isso aqui é um convite que Jesus mandou fazer para todos. Ele falou, chama os bons e os maus. Ele mandou chamar todo mundo. Eu quero que a minha casa esteja cheia. O cordeiro já foi morto. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi morto. Mas você vai querer vir? Você vai querer participar dessa festa? Você vai conseguir deixar tudo? Não dá para levar bagagem nessa festa. Aleluia a Deus! A mesa está pronta. Glória a Deus! O cordeiro já está morto. Já foi embolado o cordeiro. Deus tem uma mesa. Salmo 23, prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Hoje minha cabeça com o alho, meu carro se transporta. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão. Então, se 
dias da minha vida e habitarei com o Senhor por toda a eternidade. Senhor é meu pastor, não é Lula. Senhor é meu pastor. Eu não preciso de nada. Você interpretou errado o Salmo 23. Deus não vai dar tudo que você quer, não. Eu não preciso de nada. Porque Deus me deu um filho. E a Bíblia diz que quem tem o um filho tem a vida. Morrer para mim é lucro. Eu posso dizer que o apóstolo Paulo pregava. Não deixe a hora de sair daqui e partir para lá. Eu vou lá ficar esperando você ir na festa. Está tão preocupado com o preço de dólar? Está lá preocupado com a guerra na Ucrânia? Preocupado com essas doenças? Eu tenho que me preocupar com essa minha alma. Louco! Essa noite não vim de falar. E o que, que você tem preparado? E para quem vai ser? Hein? Panita? Você está entregando sua vida, Panita? Está entregando sua vida para quem? Para esses palhaços? Jogadores de futebol? Para esses políticos ladrão? Deles e eles? Eles escolheram o diabo. Eu quero saber quem é que você vai escolher. Esse é o convite que o rei mandou fazer. Quem não deixa pai? Quem não deixa mãe? Quem não deixa filho? Quem não deixa tudo por causa de mim? Não é tique no de mim. Não pode ser meu discípulo. É a palavra. Não é digno de mim. Vai seguir meu homem. Vai. Pode abrir o culto. Vai atrás do papá da Maria Católica. Mas Jesus, você não vai conseguir seguir. Ó. Oh. Se não nascer de novo. Escutou, Católico? Se não nascer da água. Vai lá, rezar de Maria. Vai. Vai lá. Abre embaixo da aparecida. Depois, se ela não fizer nada por você, você traz aqui que a gente quebra. Até a estátua só presta para ser quebrada. É o que diz a Bíblia. Embaixo de estrutura não é audição. Não. O povo não consegue acreditar na Bíblia. Já não sou eu, Deus é Espírito. Quem faz imagem é o diabo. Deus é Espírito, disse Jesus. Não indo para o inferno. Não quero ir na festa. Então continua, pensando com o amor. Olha lá, olha a nossa senhora. Ei, Maria está morta. Maria está morta. O único que ressuscitou e entrou no céu chama Jesus Cristo de Nazaré. Maria está morta, mas não tinha da ressurreição morta. Maomé está morto. Tudo está morto. Os papas estão mortos. Os apóstolos estão mortos. Aguardando o dia da ressurreição. E aí, rezando para Maria? Você estava conversando com o morto? Por isso, pela Bíblia, chama o Espiritismo. Consultar os mortos. O profeta Isaías falou assim: é por isso que não tem convite. Ah, deixar uma velhinha das seis? Nada, senhor. Nada, senhor. Deixar o um futebolzinho de domingo? Você é crente?
Cruz. Ele ficou quando ele subiu naquela cruz. E ele sentiu as dores. Por isso ele ficou naquele dia. Ele suou na bota de sangue. Para morrer na cruz para você se converter. Vamos entregar no folheto. Naquele dia ele ficou triste. E vai ficar irado. A parábola aqui Jesus fala assim. O que que o dono da vida? O que que o rei vai fazer com os convidados que não fizeram vir? E eles começaram a dar desculpa. Mateus 22. Olha. Estou com dificuldade para andar. Sinto muito. Pegando folheto. Tira para o rei. Sinto muito. Mas eu tenho que trabalhar. Não vai dar para ir na festa. E trabalhar, trabalha, servir a Jesus. Trabalhar é esse. Anda gente na cama do hospital. Que gostaria de ter saúde para trabalhar. E você gastando sua saúde com prostituição. Até pegar uma raiva e se morrer pobre. Como Cazuza, Cássia Ela, Fratilantos, Renato Russo. Até morrer pobre de raiva. Glória a Deus. Amém. Pronto. Quero outra desculpa. Ah, eu me casei. Eu me casei. E eu não posso, é mesmo? Homem casando com homem. Mulher casando com mulher. Romanos capítulo 1. Homem casando com homem. Mulher casando com mulher. Como eu tenho torpeza e abominação diante de Deus. Essa é minha notícia. Tem três evangelhos que eu notícia. Mas de Brasil. Já tem cinco casamentos dele. É. As igrejas evangélicas que agora deu para fazer casamento dele. Você chama isso de homofobia? Eu chamo isso de abominação. É a forma que Deus paga. Os abomináveis ficarão de fora do reino de Deus. É por isso que eu quero esse convite. Estão indo contra a natureza. Estão indo contra os princípios naturais do ser humano. Não, tem gente que está brigando para casar com o cavalo. Tem gente brigando para casar com o cachorro. Eu vi um padre falando isso. Que nas escolas, eu, nas creches, nas creches, Pegaram uma madeira. Presta atenção nisso. Foi o padre que falou isso. Mandaram o filho para ele. E a creche estava dando uma madeira. Mas na ponta da madeira era um tênis. Isso é o que está ensinando nas escolas. destruindo tudo tudo que Deus criou foi bom Deus criou o homem o homem vai trabalhar vai cuidar da sua mulher ter filhos Deus criou a mulher a mulher vai ser uma, dona, uma boa dona de casa para cuidar dos seus filhos mas aos poucos o diabo foi tirando a mulher de dentro de casa Mandando ela trabalhar como peão. E a mulher saiu pensando, ah, agora eu estou liberta. Você abandonou seus filhos, você abandonou seu lar, abandonou seu marido e botou chifre na cabeça dele. Adulta! Foi trabalhar para fora para ver viver de fantasia. O salário do homem era suficiente para sustentar uma família. Olha as coisas eram normais. O homem sustentava a casa com dez filhos. 
vai acontecendo. O Espírito do Anticristo dominou a terra. O Império Romano Travazia. O Império Romano Catolicismo traria o Anticristo para a terra. Aí não, o que o Papa Francisco está ensinando? Quem, né, cara? Ele se uniu com o feiticeiro, o Marcos dele, no budista. Jesus nunca faria isso. Os apóstolos nunca fariam isso. Porque só existe um nome, um tigre que abriu o rito. A Bíblia diz que o Jesus Cristo, ele se acerta em Roma. Sabia disso? Apocalipse 17. O anticristo está em Roma. O banco mais rico do mundo, o banco do Vaticano. O Papa é um chefe de Estado. 1929, tratado de ladrão. Sabe como? A maior sujeira na Terra. Cavalo vermelho matando milhões Aí o Papa vai lá E assina o um contrato com Mussolini O um amigo do rico Para a igreja católica apoiar a guerra Do Mussolini Para apoiar a guerra do rico O rico ele era católico O rico ia na missa Você não sabia disso? Era romano. Então, o Mussolini deu o Vaticano como país. A Igreja Católica não era país. O cargo do Vaticano pertencia a Roma. Mas o Papa vendeu para que pessoas fossem mortas. Pela mão do diabo. É isso que o catolicismo romano fez em benefício da história. Sem contar a Inquisição, que torturava, arrancava as tripas das pessoas, torturando elas até a morte. Vai dar uma olhada. Na internet tem estudo mostrando que é a Inquisição. Eu quero ver se você tem estômago para ver as torturas que os papas faziam. Criaram aquela guerra chamada As Cruzadas. O Papa queria ser lá em Jerusalém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jerusalém é a cidade do grande Deus. E o diabo quer ser Deus. E o Papa queria ser lá em Jerusalém. A gente tem um mistério. Aqui é um mistério. Porta da fé, porta da fé. Cavaleiros do Apocalipse estão todos pela terra. Será que você não percebeu? O anticristo está lá em Brasília. O espírito do anticristo está no mundo inteiro. Guerra. Cavalo vermelho. Cavalo branco, o anticristo. Cavalo amarelo, a peste. Cavalo preto, a morte. Quando não está aqui, está no favor. Cavalo, estão aí. Vai abrir o quinto selo? Eu creio que esse selo já foi aberto. As pessoas que morreram em Cristo, a alma delas, estão debaixo do trono de Deus. Elas estão entrando no céu. Para entrar no céu, precisa ressuscitar o corpo. Elas ainda não entraram no céu. Então dizem a Apocalipse 6 que elas estão debaixo do trono de Deus. E eles estão clamando. Senhor! Jesus tem misericórdia, Deus. Eles não clamam pela senhora, viu? Prende, Jesus. Porque Maria sempre foi serva. Maria nunca gostaria de ser chamada de senhora. Eles clamam assim, Senhor! Até quando não julga e não vinga o sangue 
daqueles que o diabo matou na terra. Você está pensando que esse aborto que essa humanidade está fazendo? São milhões de crianças morrendo de aborto. Eu, esses ricos gostam de aborto. Eles usam. O sangue dos inocentes Até quando o Senhor, o Senhor não viu o sangue Que foi derramado Quando Caim matou o Abel Deus chegou para Caim Caim era um invejoso A inveja mata O Espírito de Deus diz a inveja mata Quando o invejoso quer matar seu irmão De uma forma ou de outra, Cabe em Deus, João será um assassino. João escreveu assim: se você não ama seu irmão, você é um assassino. Se você não ama teu próximo, você é um assassino. É verdade. Por isso que a sétima coisa que abomina Deus é você falar mal de alguém. Deus abomina seu linguarudo. Fofoqueira dos infernos Deus abomina a língua ali Fala de Jesus Seu irmão está precisando ouvir de Jesus É só fofoca nessa internet A igreja dos fofoqueiros Daí foi lá e matou seu irmão por inveja A nave Caifás mataram Jesus por inveja Pilatos falou vocês querem matar ele, eu sei que vocês têm inveja dele. O sangue de Abel caiu na terra. Deus chegou diante de Caim e perguntou assim, Caim, cadê teu irmão? Ah, eu sei lá, não quero saber dele. Estou nem aí com ele. E assim você fala do seu irmão? Três dias e três noites. 
Aí Jonas foi vomitado na cidade de Nínive. E eles viram aquele homem saindo da boca do peixe. E ele se converteu. E você, seu palhaço, fica aí com o TikTok. Continua dando risada. Palhaço dá risada mesmo. Continua. Onde é que seu TikTok? A geração idiotizada. Não, não tá Só sabe perto. beber cachaça, fumar maconha e se prostituir como animais. É assim que ficaria a geração do juízo. Semelhante a Sodoma e Gomorra. Semelhante à geração de Noé. Sem nenhuma perspectiva de salvação. Com muito amor. Até a igreja de hoje, Jesus chama ela de desgraçada. Só tem polícia de só tem artista querendo cantar e ficar famoso. Até a igreja de hoje, Jesus chamou de desgraçada. Apocalipse 3. As almas que ela até quando o Senhor não guia o sangue. Daqueles que morreram, a programa de seis dez e clamaram com grande voz, dizendo até quando. Ó oh, verdadeiro e santo dominador, não julga e não fica o sangue dos que habitam sobre a terra. Foi o sangue de vocês sendo derramado por demônios. Olha o que aconteceu, o que a religião faz na cabeça do povo. A partir do verso 33, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios, não destruíram os povos que adoravam o demônio, para eles entrar na terra de Canaã, eles tinham que destruir aqueles feiticeiros, que eram filhos do diabo, e eles faziam sacrifício de crianças, igual essa maçonaria de hoje. Viu? Esses ricos que estão no poder. Por que você acha que tanta criança desaparece? Por que você acha que tanta criança desaparece? Por que esses ricos políticos, esses filhos do diabo, fazem sacrifício a Moloque? Vocês vão destruir aquele povo que era para destruir. Vocês se uniram com eles. O povo de Israel que era abandonar o verdadeiro Deus se uniu, se uniram com a religião daquele povo, com aqueles macumbeiros do diabo. O próprio povo de Israel que adorava só o verdadeiro Deus começaram a adorar demônios, serviram aos seus ídolos e vieram ser um laço. E além disso, até eles. Começaram a sacrificar seus filhos aos demônios. Salmo 106, verso 37. Você sabe a estrela que tem na bandeira de Israel? Aquela é a estrela de Moloque. É a estrela de seis pontos. A estrela de cinco pontos é a cabeça de um bote. Você vai ver essa estrela em todas as cidades. Em toda a entrada da cidade tem o símbolo da maçonaria. Toda a cidade tem essa casa de bruxo, que é maçonaria. São os bruxos ricos. São aqueles que o diabo usa para matar as pessoas. Maçonaria. Quer saber? Maçonaria está nessa universal aí. Ó. Só é a igreja do diabo. Só é a igreja de Jesus Cristo e coisa nenhuma. Você é a igreja do diabo. Pode ir lá no, no vitral que você vai ver a estrela de Moloque. 
Por isso que Jesus fala que a igreja de hoje é uma igreja desgraçada. É uma igreja que se juntou com os demônios. E de você é a favor do aborto. É um bandido. Por isso que ele é amigo do Lula. Ladrão com ladrão com mina. Ladrão anda junto com ladrão. Por isso que esses líderes religiosos são amigos de políticos, como tal de Malafaia. São todos amigos de políticos, porque querem sentar na mesa de Jezabel. Querem fazer sacrifício para o demônio. Dificilmente você entra numa igreja hoje e você escuta uma pessoa se arrepender e se converter. Dificilmente você entra numa igreja hoje e você vai ver alguém ser batizado com o Espírito Santo. É só lavada. É só cantoria. É um bando de trouxa. Igreja de Laodiceia. Desgraçada, miserável, fome, sangue e nu. Eu não tem poder para curar doente, eles dão cadeira de roda. Eles não tem poder para expulsar demônio. Então eles conversam com os demônios. O que você está fazendo aqui no corpo dela? Palhaço. Jesus conversava com o demônio. Jesus expulsava os demônios. Atos 7,43. Fala da estrela de Moloque. A bandeira de Israel é o símbolo ao Deus Moloque. O Deus que ficava com as mãos estendidas. E eles colocavam crianças para ser queimada a vida. Vocês que estão aqui brincando? Esses líderes evangélicos estão sacrificando demônios. Esses papas estão fazendo sacrifício a Moloque, a demônio. Pregar o evangelho não fica rico. A pregação do evangelho é para ganhar almas. Para tirar as almas da mão do diabo. Mas que é a pregação do evangelho. Não é para você acreditar em Deus. Acreditar em Deus até o diabo acredita. Não precisa nem pregar para o diabo. O próprio diabo pregou a Bíblia e pregou para Jesus. Até o sabe com quanto. Até o diabo usa a Bíblia para pregar. Mas a verdadeira pregação tem que converter o homem numa nova criatura. Tem que converter o cidadão. O brasileiro, o cidadão dos céus. Você pensa que eu vou usar meu nome? O nome que Deus me deu? Posso usar o nome de Deus dessa política? Um bando de ladrões? Um bando de assassinos? A Bíblia me mostra que são assassinos. Para nós, heróis, que eles vão matar crianças, hein? Leva até o filho para uma igreja onde prega a verdade. Tira o celular da sua criança e dá uma Bíblia. Tira ele desse filho dele, senão o diabo vai matar teu filho. Eu já vi testemunho. O diabo já pegou pessoas para o pe pescoço. O cidadão aqui na rua, uns anos atrás, ele viu um vulto na casa dele à noite. Ele saiu do quarto e foi lá na sala. Quando ele chegou lá, um demônio pegou ele pelo, pelo pescoço e levantou ele do chão. Ele não conseguia nem falar. O diabo estava matando ele. O filho dele, o filho dele, para levantou, Deus o sou o filho dele. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui. E o demônio largou do pai. Cuidado, que essa geração está brincando com o diabo. Estão jogando videogame com demônios. Estão assistindo filmes com demônios. Isso não é brincadeira, isso não é fanatismo, isso é a vida real. O diabo vai matar milhões. Por quê? Porque não querem convite. 
Ah, eu casei. Em país que você casou. Você é casado, você não é solteiro, você tem que largar tudo e seguir Jesus. Ou pergunta assim, mulher, que você sabe seu marido vai ser salvo. Marido, como você sabe se sua mulher vai ser salvo? Não. Nós saímos correndo de Sodoma. A mulher dele virou para trás e virou uma estátua de sal. Morreu imediatamente. Quer morrer? Guarde o que tem. Para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Você tem a responsabilidade de guardar tua alma. Guarde a coroa da vida eterna. Você será responsável por tua alma. Alma, o que você tem que fazer? O que Jesus perguntou. Alma, você ajudou muitos bens em tua vida. Juntou carro, casa, juntou dinheiro. Mas o que você ajudou para a eternidade? O que, que você tem depositado para a eternidade? Não disse que ia trabalhar. Não quis ir. Não aceitou o convite. O outro falou que casou. Não aceitou o convite. E o outro disse que foi comprar um terreno. Compraram e vendiam. Casavam e davam os casamentos. Comiam e bebiam. Até que veio o dilúvio. Assim será também na vida do filho do homem. Jesus falou assim. Eles não perceberam. Eles não perceberam. Já que você não consegue ver os sinais da sua vida. Os selos estão sendo arrancados. O quinto selo foi arrancado. Eu acredito. É pela palavra. É a base. É se não se, se eu não usar a palavra de Deus, eles não creem. A Bíblia na mão e o povo acreditando em Loró. O que hoje é o seu milagre? É eu que ele vai me dar essa vitória. Bíblia na mão, o povo se arrepender e se converter. Convite. Convite é para você ser um político e para Brasília. É o convite que esses pastores do diabo estão tá fazendo. Deixar as almas e para Brasília virar deputado. Quantos pastores da Assembleia de Deus abandonaram o ministério para ser deputado do diabo? Marcos Siliciano, eu não preciso de você e nem de Bolsonaro. Jesus Cristo é o meu rei. Meu rei não é Sasha, meu rei chama Jesus. Sai fora desse tipo de igreja. Porque isso aí tem um nome na Bíblia. Chama prostituta. Isso não é noiva. A Bíblia chama de prostituta. De vermelho. Vermelho é porque deve estar manchada com o sangue dos inocentes. Um monte de gente morrendo no inferno rezando para Maria. Um monte de gente morrendo no inferno acreditando em tudo e espiritismo. Um monte de gente indo para o inferno acreditando em Lula e Bolsonaro. Um monte de gente indo para o inferno porque não acredita na palavra dele. Guarda o que tem, cedo vem. Eis que cedo vem. Guarda o que tem. Você está guardando? Está debaixo?
busca a sombra do Onipotente? O Caio Maria vai caçando para passear para quem? Maria vai caçando para carnaval. Eles estão cravando debaixo do altar de Deus por vingança. Pelo sangue dos inocentes está sendo derramado aqui na terra. Milhões estão morrendo, todo por segundo. Milhões de pessoas morrem todo dia. De fome, de guerra, de peste. Você pensa que o governo está preocupado com isso? O trabalho desse governo do Cristo é matar vocês. O diabo ele quer ficar com a terra e com seus adeptos. E a cada um foi dado uma veste com brilho e branco. E foi dito que repousava sendo um pouco de tempo, até que também se completasse o nudo dos seus servos, dos seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Se você diz que você é crente mesmo, se você é evangélico, você que gosta de cantar na igreja, gosta de pregar, viu? Você que gosta de frequentar a igreja, católico, terreiro de macumba, você que fala que é filho de Deus, você está preparado para morrer por amor a Jesus? Para morrer! Vocês estão preparados para dar a sua vida por causa do Evangelho? Vocês ficam repousando mais um pouco. Já quase completando o número daqueles que vão herdar a vida eterna. Mas eles vão morrer. Assim como mataram, vocês vão matar eles. E quando eles chegarem aqui, aí a festa começa. Estamos esperando mais um pouco Porque ainda tem dois selos Aí quando abre o sexto Estamos esperando mais um pouco Porque vai abrir o sexto Aí abre o sexto selo E um grande terremoto Tornou-se a terra com um saco de silício e a lua se tornou como um sangue. A terra dá para ver o maior terremoto que vai acontecer. A Bíblia diz que essa terra vai ser chacoalhada como uma figueira verde e vai derrubar todos os picos. Vai derrubar tudo, essa terra vai ser chacoalhada. Você pode esperar que vai ter um terremoto muito maior do que aquele do Japão, muito maior do que aquele da Indonésia junto. A terra já foi partida no meio, disse alguns geólogos. Dizem que a terra é um continente só. Mas depois do dilúvio, começou a acontecer terremotos e a terra começou a ser repartida em blocos e viraram cinco continentes. Deve ter sido um grande terremoto que aconteceu. Mas ainda vai acontecer o pior. Ainda vai acontecer o maior. É só esperar mais um pouco. E o sexto feiro vai abrir. Grande tremor. Terra. E aqui a Bíblia diz assim. O céu se retirou como um nilo que se enrola. Todos os montes e ilhas. Foram removidos do seu lugar. Eu tenho para mim que o Japão vai desaparecer do mapa. Um país ateu. Um país onde fruta vale mais do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. 
Eu tenho pra mim que o Japão vai desaparecer na face da terra. Ilhas. Ilhas e montes vão desaparecer. Deus vai chacoalhar essa terra de tal maneira. E esses prédios, essas grandes catedrais, vai cair. Sofonias capítulo 1 fala, vai derrubar as torres altas. Vai derrubar a soberba do ser humano. Deus vai derrubar. Quem derrubou as torres, as torres gêmeas dos do, Estados Unidos foi o Bush. Não foi o Bin Laden, foi o Bush. O próprio governo do anticristo. Se você que soubesse o que está acontecendo no mundo agora, você colocaria seu joelho no chão e se convertia hoje. Mas o povo está certo. Certo? O apóstolo Paulo fala assim, o Deus desse mundo, o Deus da política, o Deus da religião, o Deus do futebol, o Deus do pai, o Deus do rock, Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento dessa geração. Estão correndo para cima e para baixo, como diz o profeta Daniel. Estão correndo de um lado para o outro. A ciência se multiplicou. Elas não sabem quem é Deus. A ciência se multiplicou, mas não conhecem o um cordão. Até hoje estão aí comendo pasta do coelho do diabo. E aí substituíram por chocolate, pelo sangue. Trocaram o sangue do cordeiro por chocolate. Não sabe o valor que tem o sangue de Jesus. Por isso que essa terra vai ser chacoalhada. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a primeira lança de si seus figos verdes, abalada por um forte vento. É o céu do céu. Os reis, os políticos, vão entrar nos bunkers que eles criaram. Eles vão se esconder naquelas cavernas que eles criaram. E eles vão gritar, montes caem sobre nós. Esconde o rosto daquele que está sentado no trono e na ira do porteiro. Está escrito aqui em Apocalipse 6. Estão tirando uma para a cara de Jesus lá. Chamando Jesus de travesti, raça de vida. Estão chamando Jesus de travesti. Olha ele para fora, se olhando bem. Você faz culpa disso também. Chamaram Jesus Cristo de travesti. Você que apoia esse movimento é filho do diabo. E a ira de Deus, a ira do Cordeiro, vai cair sobre você. Montes caiam sobre nós. Escondem-nos. Ah! Agora eles querem se esconder. Vai na televisão aquele Lula desgraçado. Vai trazer o comunismo aqui. Vai tentar aquela boca da igreja. E agora eles vão se esconder? Vai! Eles vão se esconder da ilha do Corteiro. Você acha que eu tenho medo desses palhaços? Você acha que eu tenho medo desses palhaços da política? O apóstolo Paulo enfrentou Nero. Jesus Cristo enfrentou César. Moisés enfrentou Faraó. Davi enfrentou Golias, porque Deus era com eles. Se Deus for com você, você não vai dobrar seu joelho para eles. São comunistas, filhos do diabo. E eles vão se arrepender de sua marca, Aleluia. Vão se esconder nos pães. Criaram pães para não morrer de bomba atômica, eles criaram pães. Vão tentar se esconder nas cavernas. Tem um banco que se chama Arca de Noé. Quem não fuma da palavra de Deus? Fizeram um buraco na terra para se esconder. 
Eles vão criar uma guerra nuclear. Vão matar vocês. Enquanto eles ficam mais escondidos. Você está pensando que essa guerra vai acabar? Foi só o pavio que foi aceso. Foi só o pavio que acendeu. da sua ira. Aí eu vejo aqueles católicos, chega diante daquela imagem, daquele Jesus e gesso, não é? Aquela blasfêmia que o Papa fez, aquela imagem daquele Jesus cruzado, quebrado. O Papa toma de Jesus Cristo quando ele põe aquele crucifixo lá no bastante. Ele não é aquele coitado, Raul Seixas, Raul Seixas era um satanista Cantava a música de um satanista Chamado Alistair Crowley Faço o que tu quer E pois é tudo da lei Da lei viva Que envolve sociedade alternativa Você vai para o inferno Sua sociedade alternativa Satanás É no inferno Ele cantou uma música Ele falava assim Eu não sou besta Música do Raul Seixas. Eu não sou besta para bancar uma de herói. Morrer de pendurado numa cruz. Chamou Jesus Cristo de besta. Filho do diabo. Raul Seixas está no inferno. Você entendeu? Você que gosta da música dele, você vai para lá com ele. Quem produziu as músicas de Raul Seixas foi o diabo. Eu não sou besta para bancar uma de herói. Morrer de pendurado numa cruz. Aí ele falou assim, Deus me livre, eu tenho medo. O coitado foi tão cedo. O catolicismo transformou Jesus num coitado, num pobre coitado. O católico olha para aquele crucifixo. Aí o católico fica assim, coitado dele. Eu já vi católico falando isso para mim. Coitado dele. Olha lá como ele sofreu, coitadinho dele. Jesus, ele glorificou a Deus quando ele morreu naquela cruz. Ele falou, pai, glorifica meu filho, para que teu filho glorifique a ti. Eu estou indo para aquela cruz porque eu vou pisar na cabeça de Satanás. Coitado a você. Quando Jesus estava carregando a cruz, e ele já tinha apanhado um bocado, tinha sido espancado pelos romanos é católico romano você é culpado de espancar Jesus no livro de Atos fala assim a gente não quer ouvir esses homens porque a gente tem um costume romano nosso costume romano era rezar para o morto o nosso costume romano é acender vela para o morto batizaram assim saíram de dentro da cidade indo para o monte de cadeia o pago foram para o monte da crucificação o cordeiro foi morto no mesmo lugar onde Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho só que Abraão não vai pensar. Mas Deus sacrificou o seu filho por amor à humanidade. E a humanidade não quis aceitar o convite. Você entendeu por que Deus está irado? Você entendeu por que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos? E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser jogado no inferno junto com os demônios? Porque Deus demonstrou o seu amor conosco, sendo nós pecadores, 
e vocês trocaram o filho por um bandido, por um ladrão, por um vagabundo, jogador de futebol, por uma vagabunda, prostituta, dançando, dançando, dançarina de funk, por um maconheiro, cantor de rock, trocaram por um presidente ladrão. Vocês trocaram Jesus ou vocês se amarram mais? O que, que eu faço com Jesus? E o povo crucifica, mata ele. Sabe o que Jesus falou? Que a última geração iria reprovar ele. Aqui, aqui tem a Bíblia. Aqui tem a Bíblia. O povo não suporta ouvir a verdade. Porque o povo quer maconha. Porque o povo quer passear da gangue. O povo não suporta ouvir a verdade. Porque quer viver adorando o diabo. Como esse povo aqui fez. Matou para mim os meus filhos da Moloque. O próprio povo de Israel. Chegou a sacrificar seus próprios filhos. A uma divindade chamada Moloque. Salmo 106 Matar o próprio filho Você tem coragem De matar seu próprio filho no ritual Sacrificar o seu filho ou o demônio Só para você ser maior jogador de futebol Você tem coragem De matar seu filho para ser o maior cantor de rock Tem coragem de sacrificar teu filho ao diabo para ser um político? Sim. Aí foi o que essa humanidade fez. Foi isso que esses maçons, esses ricos fizeram. Esses pássaros. Não se contentaram em matar as crianças inocentes. Mataram até o próprio filho de Deus. Por isso que a terra está amaldiçoada. Você, se você não tiver Jesus, você está debaixo de maldição. A maldição de catolicismo romano. A maldição de espiritismo. Isso. Isso traz pecado, pecado e pecado. Maldição e sobre maldição. Qualquer ser humano que pisa nessa terra. Se ele não tiver o sangue de Jesus... Ele é maldito. O pecado mais é ele maldito. Todo ser humano que não tem Jesus. Ele está debaixo de maldição e está indo para o inferno. Esse selo está sendo aberto. E quando abrir o sétimo selo, vai começar a grande tribulação aqui nessa terra. Um dia de ira ardente, um dia de vingança, um dia de acerto de contas. Deus vai acertar as contas com essa humanidade. Por isso que Jesus falou, vai ter uma grande tribulação na terra como nunca houve. Nem haverá jamais. Até os capítulo 24. Porque o Senhor já está perto da 
mais. Será bom se o senhor não é essa Bíblia? Do que ficar em tempo que está sendo pregado aqui? Vai ter eu tenho uma Bíblia na mão para pregar para você. Fica tudo assim, ó. É tanto que eu no corpo que fica tudo assim. O que ele está falando aí? É. Não, o que ele está falando? Ele está me incomodando. Ah, você tem demônio. É o demônio da Ave Maria. É o demônio da Ave Maria. E corre o seu favor. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. É o único. Aí você não quer morrer, vai. Perdoe-se os moradores da terra. Perturbe-se os moradores da terra Porque Jesus está voltando hein? Vocês vão se lembrar dessa pregação Eu Já percebe que eu estou aqui falando com o vento? Até no inferno Escuta Até no inferno Vocês vão me lembrar dessa pregação
evangélico. Fala só do amor de Deus. Você é evangélico, fala só do amor de Deus. Fala do Deus. Só mais uma coisa, você evangélico. Aqui, ó. Quero um papelzinho pra mim. Quando você pregar, quando você pregar, você fala só do amor de Deus. Pai, eu não falei? O que é o amor de Deus? Aceitar a adoração ao diabo? É isso aí que é o amor de Deus, evangélico? Vai se converter! Escutou, evangélico? Vai se converter! Por isso que essa igreja hipócrita está aí, ó. Só falando de dinheiro. Um bando de mentiroso falando que é pastor. Pastor nada. Pastor de bode. Quem me ensinou a pregar, filho? não foi para pregar besteira, não. Não foi para pregar lixo. O amor de Deus é para você se converter. Aqui, ó. É, é, tem Bíblia? Vem cá, lê Bíblia. É, balança a cabeça até o diabo balança. Vem ler Bíblia aqui. Vem ler Bíblia. Vem ler Bíblia. Sabe o que é que não é Bíblia? Quem gosta de ficar na televisão vendo novelinha do diabo. Por isso que não gosta. Não gosta. Não queremos ir na festa. É normal. Pô. Se o próprio Jesus fez o convite, mataram ele? Se o próprio Jesus veio aqui, mataram ele? Então fica com a sua novela e o diabo. Meu tempo não é para pregar besteira, não. No inferno você vai lembrar. No inferno você vai lembrar que esfregaram uma vida na tua cara. Eu... O inferno vai lembrar, vai lembrar. Fala com ele, irmão. O inferno vai lembrar, me escreveu uma filha da cara. Vai lá, Gabriel da Maria. Você quer saber da caixinha, né? Porque os porcos não sabem o que fazer com ela. Mas como foi no dia de Noé? Jesus fala assim, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Aí veio o dilúvio e destruiu a todos. 
Oito pessoas escapando do dilúvio. Você acha que a vontade de Deus é matar? Eu vou pedir, eu vou dar, 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 eu Venha conferir os nossos perfumes, as fragrâncias disponíveis, para receber hidratação corporal, hidratação de cabelo, vintes, vintes da Boticário, disponível para vocês. Venha até 20% de desconto. Vintes da Boticário, disponível para vocês. Jesus irá como ladrão de noite. Ele vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Deixa a cachaça. A Bíblia diz os pêbados não vão herdar o rei dos céus. Deixa a prostituição. Aqueles que se prostituem não vão herdar o rei dos céus. Deixa a mentira. Os mentirosos. Todo aquele que ama e comete a mentira. Não vai herdar o rei dos céus. Necessário é nascer de novo. Qual é que é as mulheres que estão tá lá mesmo? Não, nem a passada. Com certeza. Então vem com a gente também aqui no nosso canal. Você está aí na 13 fazendo suas contas. Esse veio sem demora. Guarda o que tem para quem tem roupa é a coroa da vida eterna. Oito pessoas escapou do grupo. Toda a geração de Noé foi morta. E eles morreram porque foram incrédulos. Porque a Bíblia diz que não era o um pregador da justiça. Noé não era um pregador fajuto. Não era um pregador da justiça. E depois de ter pregado 120 anos, o dilúvio veio. E eles adoravam o diabo, morreram. Essa geração está igual. Adora o demônio do futebol. Adora o demônio do funk. Adora o demônio do rock and roll. Adora tudo que é demônio de música, de futebol, são ídolos, são ídolos, a Bíblia diz, maldito é o ídolo, maldito aquele que adora ídolo, só a igreja que está debaixo da bênção, só que se for comprado com o sangue do cordeiro, tem a bênção de Deus, o mundo já o maligno, o mundo está morto, é isso que significa, o mundo já está maligno, o mundo está morto na mão do diabo. Diabo é para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que, que você tem preparado? Para quem será a tua alma? Aí você quem tem sede, vem a mim, beba. Quem quiser de graça, beba da água da vida. É na hora de acordar, porque o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus. Com poder e grande glória. É, tá aqui. A responsabilidade vai ser deles. É. Deus falou assim: quando o filho do homem vier, porventura achará fé na terra. A Bíblia diz que ele, nos últimos tempos. Iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Apocalipse 13 diz que toda a terra ia adorar a besta, toda a terra ia adorar o diabo. Isso está se cumprindo hoje. Toda idolatria, todo ídolo da música, do esporte, da política, da religião, todo ídolo. É culto a demônio. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 10, 20. Ninguém pode servir a Deus e o diabo. 
Ninguém pode servir a Deus seu sido. Ninguém pode sentar na mesa com Jesus e com o demônio. Filho do homem está vindo aí, Jesus. Acorda, Campinas. Deixa essa idolatria, feitiçaria. Cidade do Ah, não, Tudo bem, Aqui você é muito bem-vindo. Senta, gente. Hoje tem rodeio, né? Hoje tem rodeio, tem roupa legal aqui na Rock Store, com certeza. Sensacional. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. Testes, a partir de 19 da Rock Store. Imagina se me bater, né? Povo duro de coração. Acorda, Campinas. Vem a Bíblia. Jesus vai voltar e vai pegar o mundo de surpresa. Oito pessoas escapou do dilúvio. Três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Todo mundo era rei. Jogou a palma de choque e acabou com o orgulho deles. Deus vai acabar com o orgulho dessa geração estúpida e incrédula. Jesus vai mostrar quem é Deus. Ele é o Senhor de todo joelho, vai se levar diante dele. Sabe esse comunismo maldito? Jesus Cristo é a vida. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ele criou o comunismo com o diabo. É o príncipe deste mundo. Já voltei a Jesus Cristo. Já voltei a igreja. Porque a igreja vai morar no céu. E o diabo vai morar no inferno. E para que está morando o diabo também vai. De graça você vai estar do lado da igreja do lado do anticristo. Se quiser vir a mim, dá-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Não tem jeito de seguir Jesus amando o mundo. A Bíblia diz que ele ama o mundo é inimigo de Deus. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Ou você faz a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Essa geração vai adorar o anticristo. Foi a geração preparada para adorar o anticristo, é a besta. Ninguém compra, ninguém vende, se não adorar o diabo. É o que a Bíblia diz. O tempo da igreja está acabando. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E elas me seguem. Três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Eram cinco cidades. A Bíblia diz, desde a criança até o velho, todos eram gays. Sabe o que aconteceu com eles? Choveu fogo e enxofre. O apóstolo Pedro escreveu, choveu fogo e enxofre. E eles foram reduzidos a cinzas e deixados como exemplo. Você quer seguir o exemplo de Sodoma? Vai ser pior, vai ser pior para essa geração. Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo, morreram instantaneamente dizimados e deixaram como cinzas, deixado como exemplo para toda a história da humanidade ver quem é Deus. Deus não está brincando, não. 
Deus mandou ser filho aqui morando na cruz para vocês chamar ele do que? de travesti? Charles Russo não sabe nada Charles Russo não batiza com o Espírito Santo deixa você se converter quem for cheio do Espírito Santo filho, é as virgens loucas as loucas não tinham azeite cadê? cadê a manifestação do Espírito Santo? Só sabe enrolar os outros com filosofia. Evangelho que eu vos anuncio. Não é evangelho ensinado por Charles Russo. Não é evangelho que eu anuncio. Não é de testemunho de Jeová, não. Porque nunca ninguém viu a Deus, como você vai ser testemunha dele? Mas se você não vê Jesus, irão todos para o inferno. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. O diabo não quer. Mas aquele que é maior do que eu batizará com o Espírito Santo. Quem é Jesus? O um Deusinho pequeno? O teu joelho não dobrar aqui para te dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, é Espírito do Anticristo. Quero me um confessar diante dos homens. Eu confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. A última para você, Charles Russo. Jesus falou assim: Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Bora conferir, meninas. Olha só a moda com os sais aqui, arrasando também com novidades. Tem vestido por Bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Tem a calça Santa Lama também por Sainz e tudo em nada por Sainz. Essa semana chegou também com a gente para a gente fazer isso. Ah, Sainz, viu? Ah, senhor Mouse. Bem, terminar aqui que o fôlego aqui já acabou. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essas almas aí.